включи показ. Всем привет, друзья. Мы с вами сегодня опять отправляемся в Пандору вместе с Максом. Привет. Снова. Я запускаю сейчас трансляцию. Максим, <смех> Максим эксперт по Пандоре. <смех> <смех> так, видно экран. Отлично, поехали. Экспертность времени не ждет. Зачем долго разлагольствовать? Сейчас сразу пойдем бить по лицу. <смех> Кого? Так, ты видишь? Да. <смех> В этот раз у нас нет леса. И это прискорбно. Может а, быть взять как раз таки твое, рыбу? Ли... твое любимое песчаное существо. Аж четыре. Оно... Четыре. Но там по идее, если нам придет... Ну, хорошо. Будем так ждать. <coughs> Не знаю, мне колос нравился, как против нас играли. Я думаю, у нас там точно наберется событий 4-5. Давай тут колосса возьмем чуть. Отойдем от стандартного. За 5 разыгрывать 7-7. Ну, Но... давай, давай. Не всегда Ух за ты. 5. Вот тут хорошая. Тут Ground и, Зин, и Ground Shaker, и перерож... первый воитель. Это можно передвигать, причем и вражеские существа, таунты. То есть там тебе 4 земли напугало, а тут 5 вообще Но нет. если уже 4 и 5 рядом. Ну хотя тут, наверное, более Но универсальный, друзья, более универсальный и Ground Shaker, согласен. Планер еще симпатично выглядит, но тут будет урон идти. Я, наверное, тут со фанатика. Фанатик это подвижность. Это, это всегда классно. Тем более песков у тебя и так уже много. Не, ну мы будем все собирать земли. Если будет что-то хорошее из завода. Так, у нас полет. Полет. Полет, не знаю. Так. Мне тут, наверное, кажется, рыцарь забвения смотрится симпатично. Штурм 3 он дает, его нужно будет контрить. Побери его. Ну, можно взять и солдата ветра. Солдат тоже. На контроль. Не, да, я согласен, хорошая тема. М не знаю, тут всего столько, но мне как-то вихры заклинаний нравятся. Но и пара ветра хороший. И ракокоптер, в принципе, неплох. Вихрь нам Рак... тоже выручал, давал нам хорошие карты, помню. Ну, того Ракова же кита. Ракокоптер точно хорош. Мы уже проверяли. Ладно, взяли. Взяли так, так. Ну, тут интересно в плане, сколько там угорь. Две единицы урона существу. А если это существо находится над океаном, 4 урона существу он бьет. Вот как-то угробоец стоит дофига, его все контрили у нас. Я бы тут, наверное, попробовал бы угря. Бить. Ну давай попробуем его взять. Ну хотя он не сильно дешевле, его угробоеца. Но он бьет, дает урон 2. Или угробоец. Тоже хорошая карта на самом деле. Давай, ладно, угр боец. Тут тоже дофига земли надо. Опять сейчас что-то такое соберем, что потребует. Обучение бери, обучение бери. Да, подвижность. Халимская. 
Так, землетряс, планер. Планер хороший, кстати. Майский торговец. Но не, это мы будем давать существа и врагу. Тасовщик. Ну тут я между землетрясом и планером думаю. Наверное, землетряс. Землетряс. Да, ты поддерживаешь меня, эксперт Максим. Да. Мы взяли. По сокровищу я, наверное, ну, сорока. За... Сорока? Ну а что тут еще? Я бы взял ключ то, гигантов, контрица. Да. Это что-то жесткий рандом, а тут все-таки будет сокровище какое-то. Ну, учитывая, что все твои существа будут контриться, и, скорее всего, на столе будет одно, поэтому рандом будет нивелирован. Что-то серьезно за чашу, не за сороку? Я за чашу. Ну, можешь взять и сороку. Сорока тоже неплоха. Давай сороку. Так. Ну, кобальт, наверное, тут. Хотя и габрянки, но нам нечего что у нас тут врагу развешу, но все-таки кобальт поинтереснее выглядит. Берем давай кобальта. Еще граундшейкера. Тебе все мало, да? Ну. Не, бери граундшейкер. Крутая карта. Это как минимум три единицы урона в лицо ты уже дашь. А, ну тут а-ля гушение, наверное, хотя 4 требует, но оно бывает тащит. Тут тем более такое что-то. Что... Мерзкий дутень, ну нафиг его за 4. Пастушка, ну тут боевые жабы, проверенный вариант. Тут, кстати, можно что портить врагам. Тут надо... Ты думаешь, мать всех яков? Нет, 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 ни в коем случае. Гарудан или Байеру, наверное. Но у Солима есть божественность. Да не, ну это такое. Байеру это как вариант испортить игру противнику. Или, или еще у него плюс, или свои воды быстренько набрать на лягушение. Но ты свои воды будешь набирать, но при этом же ты можешь и свои другие земли убирать. Я думаю, Байро это не лучший вариант. Не, ну может не, я не дурак разыгрывать на своем этом. Думаешь, все-таки Гарудан? Я Цель думаю, вообще здесь. над э, Солимом. Типа, что он дешевле и 7-7. И 7-7. Ну и ты сможешь там вражеский колодец, который он будет контрить, например. Просто уберешь его и все. Неплохо, я считаю. Давай, это, кстати, неожиданный будет этот. Тем более за 4 у нас уже есть там. Тут пещерный дракон смотрится интересно. Как контрить со штурмом 2. Но для тебя эта карта не подходит, потому что он фейри не собирает. Да ну и что? Но крылатый дракон не, ну кого-то уничтожать у нас тут тики заологов нету. Его надо брать. Так. 12-3, наверное, напрашивается. Ну да, да, 12-3. Ярче всех. Кража жизни. Что хороший вариант? Щит. Щит дороговато. Кража дает 4 считай статов за 2 маны а щит просто щит. ну и фанатик есть но надо контроль какой-то давай кражу возьмем да или ну да да я, я за кражу в данном случае нашего ученика но ну, а ковок так себя не нормальная карта Нормально, а ковок хороший. Ну, я за Уврору, наверное, все-таки за ученика. Может нам что-то сейчас еще ну, выпадет. Блядь, сколько там событий у тебя. А так вообще, а ковок тоже неплохой. 
Раз события, два. Ну, пока два события вижу. Три события вижу. Четыре. Ну, еще три, еще двенадцать карт. Давай по, по старому этому. Ну, этот нам не Пожар. поможет. Наверное, тоже кражу жизни, да? Тоже кражу жизни. Ну, либо же надежного прачника можно было бы. Вот он улучшенный граундшейкер. Узнаем, как он работает. Ну, не знаю. Так, Или там с... все написано. Может, Для этого с... надо просто читать эти Или писания. зеркало ионы. Ну, я на самом деле, наверное, за зеркало. И я тоже хочу что-то нестандартное. Нежданчик. Против нас только классных этих игралось, чтобы мы могли тоже так сделать. А, лосось демонический. В контратаку идти. Не, ну я за тиранакса, чтоб не продавливали, наверное. А вот этот вот 4-5 за 5. Ну что нам одно сокровище? Шо? Не, ну согласен, Тиранакс лучше. О, ну тут, тут без вариантов берем до узлома. <coughs> ну тут, наверное, Огр. Мы брали, кстати, Огра. Одного а, ты брал. Одного брали уже. Но тут, ну у нас тут нету других нас меньше. Дорогой он, конечно, собака. Но тут ну не война же с булавой брать за 4 огра тут выбор без выбора тут С тоже какой-то у нас без тоже выбора. не будет ну наверное вот этот хранитель тут уже придется ой что такие последние карты пошли не прям же их по восторге ну угорь угорь наверное придется его Хотя на самом А как тебе вот этот вот э, дерзкий торговец, э, случайная карта в руке на 7 дешевле? Ты думаешь, что он, он тушу надо на рандоме? И 3-4 за 7 мана, если он не то, что надо. Тут хоть 2, ну или 4 точно нанесем. А этот Шидимский паразит. Не, он симпатично, но у нас таких нету, чтобы было больше. Карт. У нас или равные по силе. Ну вот есть рыцарь забвения. Солдат ветра. Солдат ветра. Фанатик. Ну это если у вас есть, я так понимаю, на столе. Да, это если прям на столе. такие надо условия. Ну хорошо, наверное, у Гори будет лучше. Ну, третьего точно мы не будем брать. Это уже. Можно танец Согров взять. Не знаю, я бы взял убийственную тень. Нам надо что-то и дешевое, и маленькое, и 6-1. Но оно снимается очень легко, чем угодно вообще, любой плевок. Ну так пускай тратит. Зато три мана у нас, посмотри. Все существа такие... Танец ну, может... Давайте я к, типа, к эксперту прислушаюсь. В общем, что говоришь из этих пяти, то и берем. У тебя слишком много дорогих карт. Раз. Два, три. Четыре. Ну, так то и он то может, знаешь, тебе условно и за... Не, ну и... да, да. Ну, ладно, бери, наверное, тень. В этой колоде у тебя не так много дорогих карт, как в прошлом. Наверное, еще раз кража жизни или и производство плюс 3 урона. А рыцарь Точнее, забвение так... чем тебе не нравится? Ш со штурмом 3, а? Нравится, не нравится, нравится, тоже хорош. Или вот этот вариант. Но он 4-3, то что он может быть призван не сильно играет. Но это дает Навер... подвижность. Наверное, лучше со штурмом брать. Надо же там еще. Тут, наверное, жабы еще пусть одни будут. Ну тут на самом деле хорошие карты. Тут можно брать как жабы, так и башенку, так и активные. Да перский наездник неплохой. Ну получается уже с полетом, штурмом 2, еще и бафается, если его передвинуть. 
И из две земли только надо. Ну я, наверное, зажал. Ты его и в начале можешь поставить этого наездника. Хочешь наездника? Ну я зажал. И личное событие. Наверное. Убери жаб, потому что они дешевле. И это два существа, а не одно. Смерть. Вихрь заклинаний. Или можно кола сурагана. Еще одного. Чтоб у него рвок 3. И мы так, фух, у нас там вроде уже так нормально событий. Ну да, добери, наверное, колосса. Кай хоть зайдет, то поудешевляется. Олегушение mm -hmm. или, или кошмар? Давай кошмар. Олегушение ж уже есть одно. Давай кошмар. Mm -hmm. Ну тут, наверное, колесо, ха колесо хаоса. Вот это что было у него. Сила атаки 5 или менее. Получите 7 здоровья. Ну, универсальная, но что? Цвет земли такое себе. Заводной як вообще не о чем контрится. А если б спешка у него была там. Тут, тут, к сожалению, опять выбор без выбора. Так что, дорогие друзья, мы начинаем наш путь с экспертом Максом, который сказал, что очень легко сможет победить этой колодой в игре. Той, который предоставила нам уважаемая Пандора. Да, рас расскажи пока что-то интересное, пока ищет битву о Пандоре. Как какие вообще это там твои любимые земли, сочетания? Да, земли любимые, как бы синие у меня основные. Синие, зеленые. Не, красные не особенно люблю в Пандоре. А вот... Э, синяя подвижность, зеленые бафы хорошо смотрятся. Ну вот я сейчас так уже ж я могу отключать трансляцию нашу, получается лишнюю. Так, пробегусь. Силандский конюх. Копирования нету, жалко. Ученик Авроры, но боевые жабы. Аж две карты олягушения. Ну, мне нравится. В принципе, не супер дорогая колода. Есть чем удивлять. И наоборот, даже сказал, мы особо и не брали никаких дорогих карт. Ну, кроме огра бойца. А так все средненькие. И кобальт воевода. Это наши самые тяжелые. Там вспомни, у нас были две тетры за 10. Две тетры, хищник за семь, тот же, тот же Огр был. Против, против Аллена. Наверное, все меняй. Ну, кражу. Не знаю, кражу можно ставить, но вообще можно все поменять. Тоже так, ну, начнем с красных. Там что может интереснее зайдет. Ну, граунд шейкер с Халимом вообще неплохо. Летающий граунд А мы куда-то спешим или нет? Бить в лицо мы спешим. Да нет, это не, не наша стратегия. Нас загнать сюда врага, да? Ближе к себе. Сделай так, чтобы у него колода закончилась. Все ресурсы. О, лягушки.
как мы тут пойдем больше сейчас по агрессии или слева-справа, наверное, поставим, да, ради маны, а там уже будем агрессировать по правому или левому флангу землетряса. Не говори, не говори слово агрессировать, пока из всех игр у нас еще ни разу не вышло играть агрессивно. Почему? Мы, мы когда пошли в лицо, когда мы пошли без дефа, что он возвращался? Но это было уже ближе к середине игры, не сначала. Так, ну он претендентство свое на тем. Ну, По-любому боевые жабы для того, чтобы собирать ману. А дальше готовим граундшейкера. Не, я вот зашел. Может ему этот фланг отдать, а мы тут будем сейчас? Или все-таки пытаться и тут жабой? Но она точно тут пуляжет. Ну ты хочешь две лягушки вот там просто справа поставить? Ну, и... Да, одна из них И сразу получается... на дабл коллект потом. Одна из них, получается, на был коллекте и земли потом можно агрессивно поставить. Давай попробуем хоть раз сыграть, как не дренч. Полос уже за 9, приятно. А еще будет получение отходило. Тут посмотрим, может даже придется две пустые. Я думаю, да. А потом уже будем от них агрессировать. Хотя и он агрессирует, ну, надо пробовать как мидрейндж. Мне кажется, у нас тут хорошая колода, и главное, чтобы нас не оторвали от колодца. Он пока сюда не пытается тоже идти. Нет, дв... ну, как бы две пустых тоже опасно, потому что ты лягушку, ну, ни никак не засейдешь, не пробафаешь, ничего не сделаешь, Но можно поставить две пустых ради маны, а потом э, с песка рыцарь забвения. Слева. Дальше у тебя уже будет... Не, справа. А, на него? Перед лицом его? Да. Да. Только лягушку вторую на воду переставь, да. Если он ту законтрит, чтобы все равно был дабл коллект. Да, это важное замечание. Но это уже выглядит как кто кого быстрее сломает, никто не собирается защищаться. Нам такое нравится. У нас и 12-3 есть, и 6-3. И мы его, кстати, не, еще не сможем разыграть. Но через ход сможем перед лицом поставить. Это уже что-то более сигнала. Это где-то там разыграть. Стал в песок, причем не, не возле колодца, а возле лягушки левее чтобы ты смог в лицо пройти. Так он закроется, а так закрыться уже не получится. Угу. Ну и пока что все. Пока что все. Но мы можем на следующем ходу разыграть. Но для лавого нужно, получается, гора. Это пройти влево, чтобы мы на горе с вами стояли потом. Но сейчас что-то будет движуха, это однозначно. Если получится разыграть лаолу туда, это будет вообще прекрасно. А ну, там смотри, и смотри, если он сейчас 3-5 не сдвинется к лицу, о, ну мы ее бафать не будем, сейчас защищаться на в нашем случае это нормально. Он наносит 8. The Huntress is here. И мы пока 8. Ты и раньше даже наносишь. Он еще ничего не наносит. Сдвинуться Нет. не получится. Mm -hmm. Как ты смотришь на то, чтобы... Сейчас надо подумать, какую землю поставить. Какую землю.
ты можешь играть только с песка. А может быть сыграть хитрее как-то. Назад вернуться? <laughs> не, 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 точно не назад. Ну, это как-то типа полет дать кому-то. Ну, можно 6-3 дать полет, удать его по лицу, а в центре поставить землю и закрыться тем же Тираниксом, например. Можно и так сделать, да. Или чем мы еще? Ну, больше мы ничем. Ну, за 9 часов. Нам, конечно, желательно вообще выставлять красные земли. А Тираниксом мы не закроемся, потому что полет требует двух. Ну, колоссом за 8. Ну, нормально. Мы так любим. За 7. Обучение сначала сыграть. что ему это надо сейчас как-то контрить потому что это летал выглядит симпатично необычно да что не у нас перед лицом только и мы перед лицом да? но он, ну, раз он пошел в лицо значит он уже как-то знает как контрить Интересно, что он. Насмешка да, будет. Не, ну, не знаю, я не Но знаю, тут, как можно Это зеленый, тут, это за... тут или баф, ну, или насмешка. Но с насмешкой или разберутся отхи. лягушки. Лягушки туда достают, лягушки разбираются с насмешкой. Просто мы по землям как-то просели, надо красные готовить. Надо что-то играть. Но мы как бы можем уже от... разыграть лаву вот этого акса акса голя лавового на смешку даст может быть угу. да. это не критично если сейчас габрианских чар не будет жизни это тоже неплохо по-любому став а может быть поставить синюю землю или же вау разыграть а тебе за тебе же синих мало не не став красный и за то что можем его 39 убить но тогда он случайно бафнется я бы не не, я не бы надо так его оставил убивать все. и просто лавово еще тут поставить или Нет, более я в него... он, он нам сейчас аж 8 наносит. Если чем-то бафнется, то... Ты можешь э, руинин забрать вообще. Как бы собрать две маны, через похищение mm -hmm. жизни забрать. Mm -hmm. И он уже не бьет столько в лицо. И ему и ману тратить надо на руин. Нормально, снова. да. Будет хорошее. <звук> ну и плюс подкил какой никакой ставим вот этого зверя я вот тут предлагаю гору да по-другому и ну я предлагаю все-таки удариться от 39 а ты закончил да 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 нормально мне сейчас... кажется ну даже если 99 ну, нам один удар плюс есть запасной кто его нанесет даже еще лучше вот у него единственная надежда на пандору я надеюсь не откроется сейчас. нам сейчас не выгодно чтобы она открылась она скорее всего на твоем ходу сейчас откроется сразу просто было два этих Интересно, был бы рандом Пандоры, знаешь, играешь, как обычную игру, аж в последних трех картах. Вот эта Пандора раз запустилась, и все чисто на этих, на сокровищах. До такого еще доиграть нужно. Да не, мне там кажется, стоит лимит, когда 
что там условно в первой трети должно произойти. Поздравляю, это Поздравляю. первая победа. Пока идем. Как... Благодаря мудрым советам Максима. Еще дабл коллектор. Розыгрыша. Все-таки, видишь, а так бы сейчас, я думаю, когда защищаешься, тебя вот первая наша колода вчерашняя, она была хороша, потому что там было очень много насмешек, и такая стратегия может и оправдала себя, но без насмешек, каких-то таких хороших карт, зеленых, не бафающихся, сложно обороняться, и так или иначе... А знаешь, в чем разница? Потому что, когда ты защищаешься, ты вынужден разменивать свои существа в его существа, просто ради того, чтобы лишний раз не получить в лицо. А когда ты атакуешь, ну, тебе, да. тебе пофиг. Ты можешь дать в лицо, а разменяется он все равно сам. Угу. Ну или разве что там, когда видишь по мане, что ради контроля тоже можно это делать. Над доской. Пока все битвы искали быстро, но, по-моему, сейчас это первая такая, чуть-чуть затягивает поиск. Ну, пока не так уж и долго. Полторы минуты. Вчера? Вчера, если правильно. Уже нашли. Ну, кстати, против него опять играем. Так, что у него, на чем он играл? На зелени, руинин, в лицо. Мидрэндж. Надо так само, короче, против него, наверное, играть. Ну, не факт, что у тебя зайдут такие же хорошие карты. Согласен. Ну, и у него были неплохие карты. Но если бы он поставил, например, руинин в атаку, ей бы разменивался, это было бы намного неприятно. Ну, то есть, защиту для себя. Ну, тут, я думаю, стоит и кошмар, я оставлю, и халима оставлю. О, ну нормально. Он еще и на, если его не законтрит, сейчас еще и на дабл коллег останется. Посмотрим, в какую сторону он идет. Все, тогда так. Все-таки, смотри, какая хорошая карта. Это рыцарь цепля. Офигеть. Ну реально, штурм 3 выглядит привлекательно. Если бы ему еще и полет, конечно, ну хорошо все. Ну полет ты ему можешь подарить, но, но такое, это не особо. Это сейчас не надо. Пока просто второй песок и, и на этом хватит. А что может быть? Че песок? Я думаю, тут лучше что-то, что у нас там много надо всегда. Красный, зеленый. Не, Ой, красный. Нет, красный. Не помню, что у нет. В принципе, мы можем уже на тобой коллект пойти и опять агрессивно строить. Через здесь. две пусты, Но да. Мне кажется, он уже поумнел, он сейчас будет защищаться. Видишь, да, 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 уже так не идет. Она говорит, нет, друзья, давайте все-таки играть. Буду я ка через. Буду-ка я через защиту. Он уже раз агрессивно сыграл против нас. Это фактически, смотри, мы можем его единственное выбить из Пандоры. Вообще. До двух же проигрыш. Поэтому он будет, наверное, дефа там, дефаться максимально. У него там руинин появится. У нас есть а-ля гушений. Смотря когда оно зайдет. Ой-ой-ой. Он ох, всего подкрывал. Хорошего. Но знаешь, как можно дать Халима и пойти в агрессию? Чтобы его без маны оставлять. Он там сейчас существ повыбирал. Ты можешь поставить две пустых и просто туда пойти. Без Харима. Но я не считаю нужным обучение к Харима. Вдруг он чем-то законтрит. А так мы 
Я жду, ну, там как... и баф может лежать, конечно. Ну, просто ладно, баф. Так мы его законтрим. Ну, и, можно. И тогда сделать. нам не нужно и строить ему... две пустых. Его надо будет ставить. А... Да. Оставить цветную. Ну, наверное, давай играть через Халима. Мне кажется, хороший вариант. Если сейчас что-то страшное, мы еще контрим последним кошмаром. Ну, типа, знаешь, на смешку поставить, чтобы мы не могли сюда, не сюда, условно. И в лицо можно семерочку сделать. Через кошмара. А там потом вторая гора, Огр боец. Не, ну Огр дорог, слишком дорого. Ну, у нас пока нормально. Ну, посмотрим. Я же не говорю, что сейчас за все. Хотя такого, наверное, легче вначале попытаться зажимать. У него там очень хорошие карты. Другой вопрос, что он поставит. Будет в него жалко, кошмар или нет. Перегереть. Какой-то слабенький. Не тот. У него же там э, какое-то существо в руке 6, плюс 6, 6 ну. Да, как бы, но симпатично выглядит, сейчас всем в лицо дать. Конечно, не симпатично. Знаю. Тут важно не заиграться, конечно. Конечно, симпатично. Тебя от кошмара колосу удешевится. И всем даешь. Давай в агрессию попробуем. Давай через последний кошмар давить максимально. Вот тут давай даже поставим, наверное. Чтоб колоса оттуда можно было сыграть, да? Так колос там три его откуда хочешь можно сыграть, ну да. Ну просто опять сейчас будет, ну сколько максимум 5 маны. И то если он не будет строиться или 4. И мы тоже ж таким образом... А там даже за 7 колосса мы сейчас можем разыграть. Даже вот если бы сейчас у нас была книжка бана, я бы разыграл. Это вообще был бы сразу перед лицом фаталити. По-моему, вот. у нас раш. Получился. Ну, за счет этого, вот этой классной карты, да. Но надеюсь, он ничего сейчас такое не разыграет и не построит землю. Мы тогда колоссом закрываем его, 7-2, понял? И еще раз ходим в лицо и ну, сейчас посмотрим, <coughs> что он придумает. Да можно как бы и Огра Бойца сыграть, и колосса можно сыграть. Можно там... и Огра Бойца, если где-то там... Ну, как... Огра Бойца можно поставить возле колодца вообще. И там, например, через Силан спокойно хай его двигает. Ну смотри, что он сейчас поставит. Но ну, я думаю, за 5 ман он может что-то супер и поставит. Там же есть существо по плюс 6-6, оно может быть дешевым, там за 3, например, но выглядит очень серьезно. Вот оно. Очень серьезно выглядит это существо. Закрыл землю. Давай, короче, не получается, он тогда 3-3 разменяет. Мы можем 7-2 пойти в лицо ударить, построить а слева красную, красную землю да, да, слева. со смешкой. И там огра. Да. Я тоже так думаю. Только что ты под, подвинься. Что-то мы такой раш пошли, забили на колодцы. Да. И сюда ж, правильно? А, и теперь он в 11-12 вынужден будет снимать на смешку. Но с другой и стороны, перейдем. смотри, он законтрит все. Он сейчас 11-12 убьет на смешку. И 3-3 убьет и это у него еще останется 11 условно 6. Плохо для нас. Ну, плохо. Хорошо есть другие варианты mm, у нас есть еще. другой вариант сыграть 12 3 
12-3, может, ты поставишь его возле колодца справа? Давай. Возле 11-12 и разменяешься с ним. Ну, тогда мы в ноль разменяемся с ним. Ну, за 4 маны, я считаю, это, ну, типа, выгодно. Он по-любому его будет убирать, потому что... Потому что... Давай, давай. А если он его не уберет, тогда там можно подумать, какое перемещение. У нас, в принципе, и колосс может сыграть еще потом. Ну, хотя это такое... Не люблю, когда ты играешь первую карту и отдаешь, даешь шанс к ней приблизиться соперника. Ну, без какой-то... Ну, вот, вот, вот. Ну, это не... У нас есть чем там похищение души. Мы пока не сможем подойти особо. Плохо, что у него сбор теперь на двух колодцах стоит. Ну смотри, мы хорошо построили землю, в принципе, рядышком. Есть... Можно теперь огра бойца слева кинуть просто там возле здания. А, уже нельзя. А что, если... Подожди, Я подожди. бы Тиранникста, но да, был коллег поставил. <coughs> подожди, а что если мы сейчас огор бойца поставим, ну, например, вот видишь, нижняя твоя гора. Mm -hmm. И возле нее ты строишь еще одну и кидаешь туда огор бойца. Следующим ходом сиванским поклонником пролетаешь. Да, ну это и... палево, он что, дурак, думаешь, не поймет. Не, ну мы можем, в крайнем случае мы просто отойдем, ману соберем. Но Тираникс 2 соберет, хотя и вынуждит его разменяться, в принципе. Если он захочет разменяться, мы быстро 7-7 чух. Ну давай через Тираникса, ну, надо словить тот момент. Короче, тут именно коню может зарешать. Ну это 100%. Ставлю. Он еще может, ну, ему невыгодно будет в него биться. Ну. Сейчас он этим понял, перемещением раскачает его и перемещением 22 на фаталити. Ага, ну да, закрыл. Ну так бы он сейчас и там закрылся. Он не то что закрылся, он тебе сейчас только сок заберет. Он сейчас заберет песок. Ой. Ну что мы сделать можем пока? В принципе, пускай забирает. Мы вообще можем через кражу жизни сыграть, забрать 14-2. Да. Э, там собрать ману и сыграть колосса за 6. Да, да, так и надо делать. Эту землю какую строить? Или синюю, или красную? Давай синюю, там Олег Шень, у него руинин, может понадобится еще. Да, давай. А он не бахается только, да. А, мы можем, в принципе, тут оставить, чтобы он точно не забрал ее. Мы ману дадим собрать ему тогда. А так он точно 100% тут останется. Но с другой стороны, смотри, мы, он типа думает, что он закрыт и в безопасности, а мы 4-6 его ударим потом силанским конем. Э, и колосса, колос... да. Колосса Давай... став колодцу. Да. Такая комба. Но у него сейчас может открыться это. Он законтрит чем-то сокровищем. У тебя максимально как бы закончилась мана. Не, не, не. Эта идея не сработала. Все-таки решил собрать. Ну ладно, ладно. Ладно. Ну тут Огра тогда. У нас сейчас 8, наверное, не будет. Я посмотрим. 
тут летальчик остался. Где-то он ну, пахнет, витает в облаках. Летальчик. Плавает. Если Пандора на тебе откроется, что она может прийти такого приятного? Она может вполне открыться сейчас. Ну там колесо. Мы существо просто колесом тем уничтожим один-один и пройдем в лицо. Она там летала, может так. Ого, смотри, как он напрягся столько существ. Там он с Пандорой не хочет может карту взять? А может, может сокровище прийти? Давай мы ничего за пять тут не разыгрываем, такого не теряем. Хотя, ну, Силанского сейчас нет смысла. Нет. Увы. Но мы могли бы зарешать сейчас, если было бы красная земля. А может быть 4-6 разменяешь в 3-2, 7-7 заберешь. Один-один и все. А может быть один-один не забирать, а потом землетрясу его забрать. Так, а он все равно. Ну не знаю, кстати. Наверное, не забирай. Так у него земля занята, ну если что, он сам заберется. Давай, наверное, ученика поставим на дабл коллекта, но нам хватит тогда а. на земле тряса. У нас будет одна мана, плюс 3, 4, 5. Блин, тогда может не хватить, да? Три маны. Плюс одна, четыре. Так хватит, шесть. тебе три дают, у тебя один будет, и у тебя дабл коллект. Пускай. Шесть будет. Ну, наверное, один-один сейчас ударится. А, блин, на него. Сейчас посмотрим, что у него там за сокровищ. Контр-аргумент его. Полет. Ну как нам построить, чтобы его... у нас есть откуда ударить, но... Тоже, знаешь, такое сеанского конюха заюхать, заюзать, чтобы сюда прилететь. Потом две пустые достроить и ударить сорокой. Ну, такое себе может быть. Чё две пустые это домой же недостаточно. Так, пока он не юзает сокровищ. Подожди, у него еще 6 маны, пока он только разменялся. А у нее нету штурма, да, вот этой хрени, да, мы не доползем туда. Можно сейчас сыграть э, сороку. Э, смотри, учеников Роры даешь штурм с помощью силанского коника. Бежишь туда и оттуда строишь землю и разыгрываешь сороку. Получаешь одно сокровище. У него уже пять. О. О. Тут, кстати, еще может быть проще. Тут еще может быть проще. Сейчас можно сыграть кражу жизни и граунд шейкера. И граунд шейкера. Да. Ты чистишь всю правую сторону. Ну, давай. Ну, тут придется играть. А почему там? А где Я еще? бы его агрессивно поставил на месте, где 4-3 стоит. С ним отошел, ударился, разыграл, убрал его существо, и тебе там стоит граундшейкер. Не, граундшейкера понятно, я построил третью землю, да, я его сейчас тут и поставлю. А, это ну, понятно. Конечно. О, граундшейкер еще собиратель одного ему забрал. По-любому... Я думаю, 3-3 тут и оставим ради той комбы, может еще выиграть. Смотри, тут, тут выиграет э, проще комба. Сейчас у него 5 хп уже. Силанским конихом разбиваешь здание. 
А. Ну, например, он закрывается, можно здание как-то набрать. Он думает, что клетка защищена. Но можно и через сороку сыграть. Да сейчас посмотрим. Сейчас на его ему надо решать. Пока мы в хорошей этой. Раундшейкер пригодился. Не, реально хоро... Мы его, кстати, не брали. Там два или три у нас его. Но пора играть какое-то сокровище. Я думаю. Ему. Что, он в атаку пойдет? Ну, неплохо. Он заставляет размениваться. Не дает. Может сейчас какое-то событие будет. Этот пробафается Аброру. Может. Ух, смешка. Все, что... Компас. И у него одно сокровище в руках осталось, получается. Нормально. Но сейчас надо надеяться, что ученик пробахается. Что это значит? Что он сделал? Сейчас прочитаю. Уничтожает выбранный существ. Вот его владелец получает одну, одну ману по часу. По стоимости этого существа и берет ему карту. То есть он сам свое существо выпилил, но вернул себе ману и играл ему карту. Смотри. Что мы можем ему предложить? Смотри, а что если сыграть сороку? Например, ты сейчас граундшейкером забираешь здание, но ну это понятно. Ставишь э, силанского конюха между колодцев. Двигаешь 3-3 туда. Ставишь сороку. 3-3 разбиваешь здание, а сорока идешь в лицо. Как тебе такой план? Получаешь сокровище. Давай. И у него остается 4. Ну, конюха оставляем между этими, да? Между колодцами. Вместо ученика. Все, Нормально. Комбайн сыграл. Ну. Хорошо. Это, это рандом был. На самом деле надо было мне. Ну, кто Но, знал. Надо было сначала конюхой, а, да. Было бы тогда. Да я бы не тратил, тратил пока его. Ну да. Но мы Но должны как-то лучше... не напрягать. Поставить 4-5 чисто так. Кто бы был? Где-то землю. А... Поставь огра выше на цвет. В центре только выше. Поставь огра. Дальше ты разбиваешь здание и... и не там. Над собой, просто по центру. Тогда бы ты граундшейкером разбил здание, а огром пролетел в лицо. О. А что там было? Мы можем только вража свою уничтожить выбранное существо. И получить за него ману. А, Сколько оно стоит, столько и получить. Мы сейчас можем его два взять и его существа забрать все и разобраться. Нет, нет ты только свое вроде можешь. А если ты его уничтожаешь, то, то он получит ману. Ну так пускай получит, если ему улетал нанесем. Ну смотри, зеркало и он. Мы тянем две вот эти штуки его. Она вообще ноль стоит, жажду смерти. Снимаем все существа. Три, три. Он сейчас может еще другое сокровище сыграть. Ну да, да. У нас тут, походу, сорока вообще уже не играет, но без... Разве что ее через силанского конюха там. А можно, кстати, и так сыграть. Сначала сороку, потом силанского конюха. Подожди. Летал, я тебя поздравляю. Ну, да. Это летал. Да, и я тебя поздравляю. Это было... Это было уже намного сложнее. Я тебя поздравляю, ты чувак, с которой. Не, ну это не было прям сложнее. Мы тут контролили от направления. Чувака выбили из Пандоры полностью. Сложнее было именно удержать этот контроль. А так 
по игре, конечно, надо не нервничать. Надо... У нас он нас не... ничего не поставил, ни одно существо спереди. Но мы комфортнее более играли. Хотя был, мы агрессивно пошли, та агрессия свое дело сделала. И там казалось, когда у него 14-2 было существо, что будет сложно. Но там разрулили. Мы просто ждали. Там был тот летал, наклевывался. Я думаю, зрителям было бы интересно увидеть, чтобы сорока дала. Но случайно рандом сыграл. Надо было дам. Потом. Ну, не рандом не рандом, мы могли сыграть, так чтобы оно было нормально. Можно Магли. было сначала продвинуть существо, построить землю, потом уже сломать здание. А в предыдущей игре он мы показали ему силанского конника или нет, я не помню. То есть он знал, что может быть что-то. По-моему, он нам не заходил. Да, мы там его не юзали. Мы, помнишь, сразу пошли по праву. Может, он и был в руке уже, но мы его не юзали. Мы же там били, земли сразу построили, он не, не защищался никак. Это ж он в конце, правильно? То мне уже этот э, ковром самолетом назад возвращался, да, да, пытался да, да. отбиться. Ну, наверное, сейчас в Пандоре не так много людей, раз нам она подкинула одного и того же. Но ботов, тут, ботов тут пока вообще нету. Не попадались еще. Вот, вот, так, так вот, хорошо вот он первый бот. А самообучились, да, что лучше игроков играют. А почему ты решил, что бот? Ну... No. Если ты скудишь по аватару, то это еще не показатель. Согласен, там много еще есть нюансов. Нет, там после третьего хода, а то бывает и после первого, понятно. Как он ходит, как он реагирует на твои карты, когда он избегает удара там. По... Скажи приветствую, например. Так, ну я Хоть думаю, раз поприветствую противника. Колосс я бы оставил, ну, колос, да, он будет изначально уже удешевляться от всех событий. Ну, тут, правда, сейчас мы чуть что разыграем сначала. Ну, игра из красных, там вроде красных у тебя существ. Тут дальше вторую землю, наверное, пишу. Жёлтую, вот, да. Ух, это Ру рука, рука какая, да, у нас? Надо хотя бы что-то ставить. Я думаю, может сейчас попробовать влево. Ну, это мы тоже сколько, чтобы э, кракоакоптером <coughs> можно его законтрить и останется наше существо там. А ну, ты можешь поставить две пустых, а на следующих вот этого. Они не хватит, земли не хватит. хватит. Я ставлю две пустые, потом у него рывок. Да, давай так и сделаем. Хорошая идея. Надеюсь. Странно, я бы, наверное, на его месте повел бы на дабл коллект. Но это уже непонятно. Там было понятно, а тут как бы земли выстроены одинаково от защиты и у тебя, и у него. И... Mm -hmm. 
это типа кто-то вот кражу жизнь а давай справа этого став чувака со штурмом ну либо 44 но выше либо рыцаря забвения это рыцаря забвения конечно я просто думаю что нам тут поставить какую желтую наверное еще одну Наверное, желтый. Хотя для желтой рядом. Какой у нас еще там цвет? Еще <laughs> вода, вода у нас Давай есть. Давай воду. Это для того, чтобы для колосса уже получше получится где-то желтую поставить. Мы этого, в принципе, контрим сейчас. Если он пойдет не, на сейчас коллег, это не нужно. Ну, не, ну я потом сейчас это не... Ему сейчас тут придется что-то ставить. грамотно видишь что землю закрыл ну и бросил фланг пока если сейчас ничего не поставит то ну не знаю поставить. поставит не хороший хорошо играет еще так вставить что без вариантов отойти там вот этим закрыться так ты его а ну типа потом через кражу жизни сыграть mm -hmm. Больше ну, можно да можно закрыться <смех> а может ты отойдешь а не, не хватит типа чтобы второго рыцаря забвения кинуть так может кинуть хай агрится на него И тебе тогда надо ману взять ну лучше, по-моему, сейчас земли еще строить. По землям не особенно. Давай тогда, может, дракона бы меня пугает, что у него больше. Ну, вот он. Давай тут дракона перед лицом. Разыграем. Со штурмом. Так он, он его забирает. 4, лучше 3. 6 3 отойти назад, а дракона. Тогда мы теряем этот эффект, что мы сейчас. А, но мы все равно ударимся об него мы. Давай. Шестри отойти назад и сыграть там дракона. Ну, землю построить. Может тут вообще дракона сыграть? Можно и там. Да. Давай же. Тогда мы могли не отходить. Могли не отходить. И прошли туда сразу. Ну нормально, нормально. Мне кажется, он не был вынужден будет биться или что-то придумывать. Он закрывается, смотри, как боится. Нам надо... Правильно делать. Нам... Серьезно? Ну хорошо. Тебе, возможно, даже сейчас придется э, разменять 4-4 в 4-3. Почему? Я думал 4-4, чтобы тут занят хорошую землю. Ну, типа, можно и хорошую будет? землю занять. Но в любом случае 3-2 надо забирать кражи жизни. А туда можно полететь землю поставить или засейвиться от 4-3. Лети вперед, землю Сейчас. Повлиться тоже не хочется, как бы. Но ему тоже будет с другой стороны страшно, по идее. Но там надо ставить либо песок, либо гору. Возможно, песок, поскольку у тебя уже есть колос. А возможно, гору. Ну вот гора 12.3 угрожающая так выглядит. Может. Ну, да, у колосса есть рывок 3, он все равно как-то удачно встанет, если захочет.
Серьезно? Это хорошо. Это вообще прекрасно. Серьезно? В принципе, вот мы одного уже можем законтрить солдатом. Собрать. Ну тут по-любому собираем даблману. Да? Тут без вариантов. О, да, собирай. Сейчас. Есть ли смысл солдатам сейчас сюда? Или... Мы можем, по идее, и солдата сейчас разыграть и поставить ловоле. Или как он там его не выговаривает, да? Да. Давай так и сделаем. Ну, чтобы разыграть солдата нормально, тебе надо еще землю построить. Угу. Причем, скорее всего, землю построить возле нашего левого колодца, чтобы солдат еще ману собрал. Убить 4-1, наверное. А ну, либо 4-3. Я за 4-3 за... У нас же шейкеры потом есть. А этот фиг. Да ну что ну, тогда... уже мана, мы только что он дабл ну, коллектор. Тогда без мана. Хорошо. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну да. Интересно, интересно, но у тебя остается ну, у него 10 всп... здоровья. У него всплеск может быть. Это ж красный. Он или это? Это, это жесть, конечно. Как... Стоп, Сейчас как нужен раунд-шейк. Срочно надо раунд-шейк. Сорок. Насчет сороки, ну не знаю. Наверное, сорока. Думаю, да. Сначала сорока, а потом думаешь, что делать. Слушай, а, мы, а у нее же есть спешка. Мы можем сорокой себя законтрить, чтобы не переживать. А там по чуть разбираться. А ну, подожди, можно подумать, я сейчас не ставлю. Она, конечно... Можно сорокой 4-1 в атаке выбить, а потом фигачить в лицо 6. Но 6-4, когда у тебя 10 здоровья потеряно, это уже очень рискованно. Но с другой стороны, ты сейчас же получаешь сокровище, и может быть там зайдет что-то хорошее, что-то полезное. У тебя при этом останется сейчас 4 маны, плюс, если что, одну ты еще соберешь. Даже за 10, за 4 маны. Это... Ну... А... ну, тут я на дабл, наверное, вернусь. И придется нам разыгрывать вот здесь для, для дефа. Или здесь. Здесь, наверное, да? Да. Или здесь. Да у него штурм став возле колодца. Берем, видишь, не только сороку нашу. Что ж там у него? Так, ну пока он просто... Он сейчас забьет через здание. Ага. Понял? Угу. Так. Колесо хаоса. Колесо хаоса очень такое приятное существо и 10 маны смотри можно колесом сначала зафигачить э, ну, например слушай, 4, а если 1. мы сейчас играем 10 у нас еще останется один ход так ты сначала колесом бьешь потом идешь собираешь ману например а потом идешь за 10 может шейкер нам зайдет еще дропнуть как думаешь ты хочешь ждать, у тебя 6 хп осталось, и перед лицом у тебя 5, 2, 4, 1 стоит. Так, сейчас мы... А, не, еще раз сейчас дропнуть карту, если будет шейкер, он сразу все зачистит, вот эту фигню. Ну, возьми... У нас карту? У тебя будет 9, по-любому потом надо будет все играть. Ну, то и разыграем. Перед лицом или перед его лицом? Да, наверное, перед своим. Да, ну, перед, нас... его, перед его лицом. Да. Ты сейчас с одного П2 забираешь и нормально. 
6-3 сначала двигай по правому флангу вверх и убивай одно здание. А этого опять один забирай. Ну или вообще колесом убей. Может колесом убей. Там можно что-то серьезнее сейчас поставит. Давай лучше ждать. Мы что-то можем поставить. Не знаю, тоже убийство не тень. Так, куда я не пишу, что Пять хп, а сейчас мы, он такой молод достает. Тобой, ну как затупили. А, мы дропнули все-таки карту. Там стервятника бы мы не, не сыграли. Мы же забыли за него. Он тоже ж... Он бы получил 4 так вот. Но сейчас ему сложнее. Ему надо... Хотя 5 это очень мало. Если вот этот кристалл темный или механизм, а у нас олегушение не прокачано. Но это пока нормально. Но нам же ж этот обелиск что-то да, наносит там. Да, за каждое погибшее твое существо он убивает. Нам, нам один урон наносит. Нам тогда надо сейчас обелиск ударить, да? Подожди. Ты еще на шейкера ждешь? Стоп дек. Так э, смотри, у тебя э, пропускает ход. Вы делаете еще один. В лицо, в лицо, 10. А, ДБ. действительно. И затащила сорока на самом деле. Да, рандом. Как всегда. Он сдался, даже не уже не стал. Ну там и так все понятно. И шо, а вот эта карта кстати достойная. Это, вот это что-то похожее на вчерашнюю, да, нашу игру. Ну да. Ну, Но вчера, по-моему, еще эпичнее было там. Mm. Там каждая игра была такая. Вот что значит нашего этого силанского конюха добавили в колоду, да? <laughs> Это же все он тащит по-любому. А как мы существо 2-1 давали? У нас, у нас вот я глянул три землетряса, поэтому все-таки хорошо, что мы ко мне прислушались. Там не просто мы лаки были, там была очень большая вероятность, условно из 15 карт, вытянуть землетряса. Ты ж не хотел дропать сначала. Не хотел. Да. А он и зарешал красиво. В общем, совместные усилия. А противник наверняка подумал, что ты лакирок, что дек заходит. Да, но я тогда удивился, вот три граундшейкера и только один зашел. У нас вообще их, они не так часто сейчас. Мы обычно одного играем, хотя их три в колоде. Но этого Тираникса я чаще играю, хотя он один в колоде, чем трех граундшейкер. Расскажи, как ты добился такого успеха, пока ищется битва. Успеха в чем? Продвижение в Пандоре. Три победы. Это еще мало, еще еще три нужно, а у нас уже нет как бы права на ошибку, нет у нас поражения или есть? Почему мы? Это мы не проигрывали еще. Мы ж мы первые одного и того же чувака нагрели в первых двух играх и только что третью сыграли. А, ну тогда вообще шансы есть. Мы на, Хотя когда колода... Мы, когда я... мы на Таурума того не натыкаемся, нас нормальная движуха идет. Хотя я бы не сказал, что колода очень сильная, но она такая, сердечок. Но и не, и не слабая, ну, не то, что Я бы вчера. сказал, она в среднем базово более вроде бы как сильная, но она слабая за счет слабой у нас э, выпадали нам эти, ну, сокровища. Нету ни темного кристалла там. Что у нас тут колесо? Колесо хаоса, сорока и иона. У нас вообще как бы у нас сокровища за две маны, за две маны, за две маны. Нету чего-то такого там. Нанеси, отличись. Зато у нас сокровища ну, дошло. На Лэнвойд этот чувак хорошо играет. Он меня встречался с ним, но только не в Пандоре. Ой, ну тут хорошо зашло. Я думаю, все так и оставить. 
и обрати внимание тащат хорошо рыцари, рыцари забвения а да, я их недооценивал сильно всегда оказывается это очень штурм три это хорошо да. это сразу рыцарь офига что -то. а сейчас чтоб не спутать это у нас есть Единственная тень летающая, я предлагаю еще дать сюда одну. Для У нее нет полета. Она не а, летающая. Нет, да, что-то я. Но все равно думаю. Или агре... или вообще по агрессии идти прямо. Да не... Я даже не знаю, что 6 1 ну, что в трех играх это нам помогало. Очень легко контриться. Может быть, пока просто поставить, например, либо гору, либо песок. Справа, я думаю, справа. Не надо этим нарковаться. Давай, да. Плохо, что вот этот один гонгап из себя еще одну вилку оставляет. Он оставляет после себя, да? Угу. Угу. Призвать один один. Ну, не знаю. Можно, в принципе, сыграть и ракоакоптер. Один-два убивает и три-три, один-один, даже если она бахнет, ну, типа, нормально. А шесть-три подвинуть просто поближе создавать вид угрозы вот. имитировать да создавать какое-то напряжение великие имитаторы да такие сделаем да. вид что у нас полно патронов и все оружие заряжен да. Сейчас солдат ветра может где-то что-то зарешать красиво, смотря что он там выставит. Он видишь, ну действительно, но это как-то работает. Вон он только начинается пробоколоться, только сейчас собирать. Но это это да, это плохо. Очень даже не очень. Yeah. Когда я играем против. Ну, оно тяжело, я не знаю, как его можно контрить. Да не надо 4-4 контрить. Убивай 1-1. Можно сейчас вообще там. 4-4 контрить, это разве что оставлять без маны полностью. Давить, давить. Мы, в принципе, сейчас можем зачистить всю доску. У нас останется не, не самой сильной. Как ты собрался это сделать? Ну, 3-3 бьем 1-1. 6-3 убиваем эту руинин. И 1-1 там бьем чем-то. Кражей жизни. Ты, ты не убьешь руинин, потому что... А, он уже один остался, да? Ну да, можно так сделать. Но руинин будет бафаться, ты не забывай, каждая да, смерть. Но... Ну давай, так хотя бы мы сможем по землям держать там контроль. Да сейчас мы не успеем такую комбу уже разыграть. Давай, 17. Не, не, не надо так на скорость. В общем, шоп, какую землю построим? Давай голубую в надежде, что зайдет. Ранакс. Ну, 3-3, 1-1 разбивает, по-любому. С другой стороны... А дальше? 
Он Можно сейчас... через фанатика играть еще. У тебя 6-3 имеет огромный штурм. Да, да, да. И ты с помощью этого штурма, но ну, тебе не хватает одного песка. Вообще можешь стать туда, на лес его. Я так смотрю, тут наша атака захлебнется. Если уже не захлебнулась. 4-4 желательно бы вынести. Но это можно организовать. Да, очень вот. даже просто. Сюда или между колодцами? Ученика Аврора, как думаешь? А как ты потом 4-4 законтришь, ты мне скажи. У тебя один песок. Тебе надо песок построить. А, да. Тогда да. Без вариантов. Ничего ж мы и не выставим такого. Но солдата отдавать тоже не хочется. Но 4-4 надо бить. Видишь, ждал, он тот чувак хорошо играет. Может, в принципе, и убийственную тень поставить. Ну да, он ее убивает сразу. А что если... Жертвовать солдата ветра? Да, разбить солдата и просто поставить убийственную тень, чтобы существо оставалось. Это не сильно дорого будет за фигню за две маны. Ну блин, у него существо есть, у тебя нет. Да нет. Сейчас что-то но нормальное. Ты, ты остаешься без стола, он сейчас Я... тоже что-то нормальное поставит. Я понимаю, маны. но сейчас у нас есть шейкер. Nature never dies. Сейчас бы ты с ней уже мог как-то. Ну и что ты сделал? Ну вот. Фанатиком бы подвинул и шел бы в лицо этой тени уже. Так. Я ничего хорошего это вообще не вижу. Вообще как-то не особо. Руинин гадость, конечно. Ну, у нас есть телегушение. Это <coughs> может нас спасти. Может. А что если, короче, поставить, например, еще один песок там, в центре, возле его лица. Ну, и туда и... выставить. Два. А он один-один разберется с ним. Да. Не, ну у нас есть 6, 6, 3. Можно туда рыцаря забвения кинуть. Скорее всего, он с ним, конечно, разберется. Можно и солдата ветра собрать ману и забрать у него с собирателем, не знаю. За две маны ты заберешь собирателя. Фейри. 2-1 ты имеешь? 1-1. Ну, чтоб ты ману собрал. один тогда выставляли мы могли смотри мы могли три уже 12 перед лицом маячило но сейчас если у нас а у нас законтри да ну тут, вообще он все показывает я, я только надеюсь что сейчас второй раз нас на него не ну 12 перед лицом уже что мы да можем что еще тут сделать? сдаваться мы уже ничего не можем и пандора не откроется а 
открылась. В надежде, что летала, нам не будет, может. Ну, не знаю. Но видишь, что тут минус то, что мало хп у карты, и их очень легко выносит все, что угодно. Угу. 6, 1, 3, 2. Но мы ничего не можем поставить, не, не сделать, короче. Ну, надеяться, что сейчас не летал бы. Если летал, то хорошо сыграл, значит. Вот если... Не знаю, что такое может он сыграть, чтобы у нас и она заиграла. Я не знаю, что тут вообще может спасти ситуацию вообще через всех карт. Не пропустить ход даже не помогает. Надо было надеяться, что это не колодец. Но если он попадется, я не знаю, наверное, с его как-то играть. У тебя этой колодой с его не получится. У тебя все карты ватные. Он будет 1-1, разменивает твои 6-1. Да. И по землям не разогнались. Давай сдаваться. Ну, сдаваться, пожалуйста. Ну ладно, у нас еще есть шанс. Не хватило, конечно, не хватило твоей максим экспертности, чтобы такую легкую ситуацию разрулить. Я по постараюсь исправиться в следующей игре. Главное, чтобы не этот чел, чел попал. И, и эта игра будет не фаере. Сами. Смотрим, лучше он или не лучше. Тем не менее, это сегодня наш рекорд. Три победы. И шейка. Да, а начала. вчера было две, две выигранных Пандоры. Нет, одна была проиграна. Помню? Да, одна была из одной победы, да. Там шейкер в той игре не зашел. Такие ситуации часто, что там один-один, ну много на, на столе именно. Пандоре такие карты мелкие. Ну один раз тебе шокер идеально зашел. Ты еще и на там дек понадеялся. В этой игре ты уже не хочешь идти по флангу, да? Не, пойдем. Я просто сейчас две пустые поставлю уже, чтобы тут кто-то был, и пойдем по флангу. О, пойдем, видишь, как хорошо. Ну, вообще тебе было бы хорошо граундшей красный. Ну или игра ну, звездного хранителя. А что ты хранителя не сыграл? Да зачем сейчас? Ты бы его на следующий ход уже там подвинул к колодце и давал бы ему штурм 4-5 штурмов. Ну я на 3-7 агримся, да? И, наверное, граундшейкером. Мы его выставляем, у него минус одно здоровье. Да, граундшейкера тебе еще три хода. Поэтому я и говорил, можно разыграть сейчас с этого. Хранителя можно разыграть 4-5. Что еще ставить одну воду? Так он одну воду занимает, занимает. Не надо еще одну воду ставить. А, типа и ходить потом туда? Да, потом ходить. Давай. 
А ты карты взял? Откуда тебе карта пришла? Храните да? Да, да замешайте и возьмите карту. Кстати, не такая плохая. Welcome to my court. Так, так, так. Ну, все понятно, замик. Закрылся от всех и давай. Бесчинство. Мы можем... Ну, для гушения мы его, наверное, законтрить. Ну, насчет Орягушения не уверен. Ты сейчас можешь на следующий ход э, через э, конюха его законтрить. Но для этого надо построить два раза две пустых. Ну или сейчас. Вот тогда тоже не точно, если он там... Не точно, он там может что-то выставить, и ты его уже не законтришь. В общем, надо шейкера, наверное, и пробовать тогда лягушкой до него достать. Если он сейчас ее не законтрит. Ну, став гору. В любом случае. Да. А 4-5 двигать влево, я не знаю. Ждать. Конечно, и 10 маны, и 4 маны. Сейчас бери, дострой, да. А как ты оцениваешь э, награды за Пандоры? Ну, покупают они себя или нет, покупают даже когда ты полностью выигрываешь Пандору. Имеет смысл с точки зрения э, наград играть в Пандору ну, или не ради удовольствия? Ну тут вообще, я там не так делаю, что в принципе... Ты много и не теряешь, но много и не зарабатываешь. Я, честно говоря, не знаю, что эти очки сейчас дают. Наверное, типа в рейтинге каком-то тебя там повышают. Ну, наверное, не более того. Смотри, какой да. классный кандидат под лягушение. Ты за кого? 8.12. Ну и 0.3, конечно, тоже. Конечно, тоже. Но с другой стороны, у нас под какие-то мощные существа, а еще остается кошмар. Может быть... Вот теперь за БМ этот хочется... Этот, Магду, Магду ему порезать, потому что Магда сейчас делает очень грязные так вещи. Так как порезать? Чем? Через два хода ревушения, никак иначе. Да, но все равно магду надо убирать. Шейкер есть, но, но... но наверное, магду надо убрать. И как на зло нету похищения. Но мы правда не строим и эти совсем в этой игре. А может ты 4-5 подвинешь вперед? Просто не, не, не разбиваться, лягушку тоже приберечь. А ну. Да надо контрить, это у него штурм. И... Хочешь забрать, пока он далеко не улетел? Угу. Сейчас остается одна лягушка. Так у нас 22 маны сейчас что-то выставим еще. Тиранакса. Ну, ладно, по-любому превращай. Иначе она сейчас ему еще легендарок насыпет. Ну, вот 
думаешь там? Думаешь в Сейвове, да, сделать? Давай в Сейвове. Мы, в принципе, сейчас шейкерами можем хорошо тут навести красоты. Ну, блин, тут землями, конечно, в этой логе без земли не сложно. Потому что пустыни еще ни одной нету, а пустыни тоже надо. Сейчас что-то такое прилезет тяжелое. Сейчас, в принципе, можем перед лицом... Не, ну не факт, что у него их три. Ну, да я тоже Если думаю, это было бы. И коп... <свят> три копирования, да, еще? <свят> Шейкер. Там мы можем сразу два, и все, тут много чего законки. Стоит сразу Я два. тоже думаю, что сразу два, и причем поближе туда. Ну вот сюда мы можем максимум ближе. Одного точно. И потом что-то силанский коник дальше выдумывать вариант а, ну, ну, второго бы тоже остался не вот это фигня 8 тоже там да ну и все пока и надо строить нам блин. надо пески ставить я кстати только желтая карта осталась да Прикольно. И ни одного песка. Можем 8-10. Он одного шейкера заберет. Уничтожить две незанятых земли. А нет, не заберет. Уничтожить существо. И пополнить всем здоровье. А, да, смотри, мы, мы можем уничтожить существо силой атаки 5. Или менее. Не любого мы можем. Ты можешь 3-5 не забрать. Но с другой стороны тоже. Это особо ничего не дает в данной ситуации. Так, надо комбо искать. У нас хорошая тут карта, в принципе. Ну шейкером убивай 3-2 и собирай ману. Как бы... 3-5 контрить двумя существами, ну не знаю я. Можно этого кобальда поставить? Можно. Ну на 6-11 же, правильно ты? Да хоть куда-то. Он там сразу всех не разберет. Кобальд хотя бы кого-то добавит. Ну тут, наверное, взять кражу жизни. А, кражу жизни мы. Ну, три, мы это три немного. Жалко, что лягушку не будет. Если захочет. Хотя он пошел в лицо, туда лягушку не Ну, с маной у нас нет проблем. Как бы. Ну, может еще что-то посерьезнее будет. Ждем тогда. У нас, в принципе, хилка, он, оно может. Существо силы так и 5. Ну, мы можем две земли себе. Испорт. Фуда у него в дэф играет. Видишь пока? В дэф больше. Фуда это такая фигня вообще. М? Откуда такая хрень может? Не знаю, как-то пропал у нас. Так, давай, чтобы время не терять. Может быть, ученика кражу жизни э, на 6-6. 5-7 забираешь. 6-6, у тебя что-то бафается. Что-то бафается, и дальше смотрим, что бафается. Давай. Но только я тебе писок могу построить. И ученика поставь сначала. Тут рядом, наверное, да? А, да, рядом. Не, ну. 
что сказать. Забери. За... Вот теперь забери колесом хаоса 3-5, а лягушку об... убей 3-2. И у тебя ученик остается нормальный. Ну, краун шейкером, скорее всего, надо убить один один хотя бы. А ну не, я думаю, надо что-то и переберечь. Сейчас всю ману вылезем. Надо будет как-то играть, а тебе не будет за что. Ой, что я забыл. Ну это, в принципе, он Кош Кошмаром. А что у него все бафнет? За счет чего? Я не знаю. Что у него там? У него а, ваш этот, а, вот да, эта да, зеленая да, фигня да. бафает все. За за да, да, еще мощная собака, да. Все, я... Вот за счет чего? Не, ну а, это будет я очень я тяжело. Не Давай дропнем карту, наверное. Хотя дропнем подожди, карту, а тогда последний а, кошмар. А, а, последний кошмар надо убить. Я еще хочу подумать, на кого его играть. Может, все-таки 8-10 вы... выбить сначала. А потом уже... Лицо себе... будет яки, и сейчас 7 получать яки, как мы это остановим. Хай, бахает. Это будет... Не, сюда надо. Мы сейчас вынесем и туда опустим 7-10. Может, как-то шуро... Не знаю, надо. Давай убираем его точно. Ну тут без вариантов. Ну, получается. Теперь ты можешь колос. Ну это да. Колос урагана сыграть. И, наверное, 5-1 ударится надо, чтобы бафнул у кого -то. Потому что он его может и через события какое-то забрать. А дальше следующий ход будет через коника что-то придумал. Там у нас и ученик неплохой такой. Ух, сколько у него. У него вот какая-то колода такая мощная, собранная под защиту. Нас спасает, мне кажется, пока то, что вот так. Если бы он вот этих существ поставил. Вот сейчас даже нам он дает возможность. Но тут нам выгодно. Мы 6-5 сейчас законтрим. Ну тут 6-5 надо бить. Наверное. Так, ракокоптер может что-то нам чем-то помочь. Ну чем он? Ну, ударит он. Давай дропнем наверное, карту. Ну да, возьми карту. Еще один колос. Ну, ты можешь колоссом забрать 6-5. Да, да, да. Можно конюхам дать подвижность. Еще было бы еще какое-то событие, чтобы ученика попасть. Да, надо приберечь, он нашим, может быть единственным этим. Мы можем, ну, силанским конюхом. 10-3 убить, но такой себе не вижу пока. Не, не. У нас, можно. У нас там можно, шейкер и ракоокоптер, они его могут. Можно ракоокоптером 10-3 убить. И у тебя там существо на 3 какой-то вон пойдет. Давай хотя бы 61 сюда поставим. Поставь. еще призвать колосса а это убивает как отбиваться ладно подожди не знаю не знаю 103 его не нравится ну в плане он не мешает так там. смотри мы сейчас 44 по именно 103 можем закончить если он ничего не придумает он его так поставил под... хорошо что я в середине слушай так это нормально получается мне нравится как он разменивается но тут по-любому 10 прибьем. Без вариантов. 
Можем ли мы? Нам вот это... Я понимаю, что ему прикольно. У него там сейчас все бафается. Это и у нас ну, бафается. Смотри, можно 5-2 вынести 6-1. Потом с помощью 7-6... Не, не. Не, ну 5-2 по-любому надо выносить. Можно попробовать взять карту, вдруг там будет. У нас, в принципе, 5... есть ракокоптер. А 6-10 в него пойти. А чем бы еще его законтрить? А ну... ты можешь ракокоптер сыграть от кого? Ну, уже не можешь. Отколоться и выставить туда, и 5-2 бы ракокоптер снял. В смысле, ну я могу отсюда сейчас сыграть. Давай ну, снимем 2 и 61 пойдем в него. Да, давай. Давай, и при этом можно еще поставить какое-то нормальное существо. Колоса. Ну, ладно, давай, ну, давай отдадим, хай разменивается. Хай разменивается. А потом, смотри, обучение можно еще сыграть, там, например, на 7-6, для подвижности. Ну, нам в идеале на него обучение сыграть. О, сейчас я посмотрим, что он делает. Я так понимаю, нам нельзя ману, да, сейчас собирать? Ну, ты ее и не собираешь. Все, все складывается как нельзя, идеально. Типа 5-10 мы сейчас контрим, а потом 3-3 Халима дать, чтобы 8-4 выбить придется, ну... 5-10 ты контришь. А ты и тот контришь с помощью конюха. 7-6 убивает 8-4. А Калима лучше 8-5 отдать, чтобы он еще и. А Калиму вообще можно сыграть сороку и сыграть в нее к и пойти в лицо сразу. Ну да, хорошо, давай контрим этого сейчас. Теперь конюха. Думаешь, что можно сначала, можешь убрать? сначала сороку сыграть? Конечно, стоит убрать. Давай сороку, может, что она интересно даст. Только на сороку обучение ходит. И можно ее отколоть. Ну, ну, отколоться. Ну, мы же Если ты будешь забирать, то ты да, то, да. да. Потом, потом сыграешь. Давай сначала разбирайся с этим. Давай Ладно, заберем вот это. Я еще затупил, она нам нафиг не надо делит. Ну ладно, это только я. Ну и он ничего не поставил. Сыгрался, короче. Но тут... Ясно, ясно. Ну тебе сейчас сорока, скорее всего, еще одна сокровище дает. Если получится. Если он не а, на смешке не А контрите нам уже нечем, да. Мы уже весь контроль, что был отдан. Это гушение. И последний кошмар. И конюха. Ну, да. Весь прям, ну что нам 3-1 дает. Может карту возьмешь? Давай, ну, от фатика так, ну. Надо что-то ж делать, я согласен. Мне кажется, надо ставить Огра просто для напряжения. Что-то делать. Ну, он достаточно мощный, его так сразу и не вынесешь. И 11 центр можно стать, чтобы он как-то... У боевых жаб раз... еще можно сыграть. Он уже будет не 11-8, он будет 12-9. Ему еще, биться, да. ему еще и как-то придумать надо понял, чтобы 2-5 чем-то еще пахнуться, как-то или закрывающее какое-то заюзы. А, он 3-6 сейчас ударится. Да-да-да, да, он сейчас законтрит. Ну, 
У нас, в принципе, тут такая артиллерия. Нет, не что-то а у меня есть такой вопрос. Вот то колесо, которое ты украл в землю, что еще можно было сделать? Кроме этого. Не, ничего. То перс, то перс не будет, то не колесо было. Слушай, ага. мы можем реально еще взять сейчас, удариться и. Так Ля... 6-9 выноси, да. Лягушкой бьемся. А, ну да, правда. 6-9 выноси. Ну да, огром, короче. Так я и... подожди, подожди. Тут, ну, тут только лягушкой, да, чтобы от 1 на 1 закончится потом. От 1-1 ты можешь законтриться солдатом ветра. У него штурм 3, и ты даже дабл коллег делаешь. Давай, так и А, мы законтримся на смешке. Я сюда сейчас повернусь просто. Да и все тоже. Солдат ветра может нам сейчас пригодиться еще. Сюда вот давай поставим справа от него, да и все. Вот и пригодился лес. Ну ставь, так. Подходи 12-9, чё, чё стесняешься? А вдруг он какой-то там? Ну, <смех> ты так собираешься в центре стоять, чисто пугать? <смех> ну да, контроль. <смех> Сейчас ему уже надо серьезно подумать. Я бы на твоем месте не ставил все. 6-3 не ставить? Давай вот тут поставим 6-3. Да не ставь все, у него сейчас может быть это хрень какая-то. 3 всему на Тоже ты прав. Нормально. Может он... Но 12-9 не погибнет. собирает так а что он еще не играл еще, да? о сорок сорок нормально а мы две сороки сейчас было три даже что происходит он следующее сокровище а мы теперь не сороку можем да, а счастливый талисман а счастливый талисман она даже лучше будет так только тут надо сейчас время будет не хватать столько подумать надо да ладно. Ну, сейчас счастливая талисмана я пока замешу, ты думаешь. Я бы на твоем месте сейчас вынес 6-7. Подожди, подожди. Стоп, стоп, тут есть летал. Убивай, короче, 6-5 и сорока и на смешку. Ага. Вроде тихо. Все не, летала нету, но, но он будет. Почему нет? А, 5-5 тоже может бить. Я знаю. Нормально. Понял, ты летал. Да? Ты увидел летал, но не летал. А на самом деле ты был летал, я понял, что ты летал. Ты летал, но ты не летал. Я хотел через солдата ветра. А тут же до 5 сейчас побед наиграли, да? Сейчас будет до 6 надо. До 6 надо, да? А то уже. А ну у нас 4, сейчас и проигрыш. Ну такая потная катка была. Ну это было реально интересно. Я не ожидал, что мы раскачаем так ученика Аврора. Я не ожидал, что заход мы будем наносить 15 урона в лицо. Как бы колода вообще не на такое рассчитана. Точнее, она вообще ни на что-то не рассчитана. Но так получается. Да. Не, вот это было эпичненько. Но хотя он нам, наверное, не угрожал, но в какой-то момент он был сильнее нас. Когда вот это существо бафало, он выставлял. Но я видел ошибки реально. Вот, вот этот морок 3.6... У него мана всегда было 10 плюс. Он им не, ну, никак не проявлял там. Он вот эти вот 10, 10, 4. Элементаль, помнишь, страшный. Он поставил у себя его. Они а перед нами. А у нас насмешек не было, нам было бы сложнее. Контри. Такое.
Ты видишь, это очередное доказательство того, что в Пандоре видишь играть через защиту сложнее и сложнее. Ты видишь этого чувака? Это Нет. мы ему безапелляционно две или три игры проигрывали. Это подстало. Вижу, да. Надо мстить. Ну, подожди, это, это еще не факт. Мы, по-моему, этой колодой мы тоже проиграли. Или нет? Нет, это был не он. Нет, это был не он. Мы проиграли на Лэн Войт. Да, да. Разработчику да. программеру. Ну, я даже тут не знаю, под шейкера что ли ставить? Или, ну, короче, красная игра, наверное. Так. Красная, красная. Шейкер даже в начале нормальная тема. Даже на второй ход Машогра поставить тоже неплохо. Я тоже думаю. Шейкер потом ситуативно лучше сыграет. Хотя вот такую. Но лучше угра сейчас, чем потом. Это точно. И причем влево. Собирать. Огра влево ставит. А он его законтролит этим унижающим взором. Это ж этот чел опасный. Ну пускай контролит, пускай контролит. Ну и... это тоже события даст. Ну ты сейчас через два хода еще лягушек поставишь. Ну не факт, что он не убьет. Узор. Потому что он вот уже на дабл коллекте у нас. Хотя бы одну надо. Тут, наверное, если на следующем, тогда надо будет нулево, если он сейчас рискнет идти, тогда лягушек мы не разыграем еще. Или отступать с воды. Ну, мы шейкера можем поставить, если понадобится. Как вариант пас в правую часть смотря что у него на столе будет О. шейкер тут особо не решает вообще пока ну, тут пока можно еще. можно и теперь да понятно весьма хорош. Я не думал, что в Пандоре будет так играть, но он пока стабильно удешевляется. Ну тут смотри, сейчас шейкер и 5-3 законтрить. Да, так еще да. И мы 6-4 можем законтрить. А может, если он сам сейчас подойдет к нам туда. Ш... А, не, мы 6-4 не законтрим, то я уже сильно. Сильно радовался. Ну что ты думаешь? Шейкер? И шейкер потом еще и 5-5 убивает. А если ты его слева поставишь? А слева ему можно поставить гору, разбиться лягушкой и туда шейкера потом. Давай. Отступим просто. Да, отступай. сейчас можем и силанским конюхом законтрить если это нам что-то дает а силанского конюха ты как собрался раз на кого ну если он 84 типа отступит то есть такой мы поставим землю да не отступит он он разменяется. Это достаточно выгодно, посмотрим, на это существо. О, за 5 маны 8-4. И твое за 6-5-6. Ты прав был. Нам сейчас у нас опять ситуация, что песок. Надо песок срочно строить.
Надо огро двигать вперед и песок строить. А дальше Огра можно подвинуть силанским конюхом. Он, скорее всего, там что-то поставит, это будет мешать. Ну, вообще, в теории. И там вставить землю. Ну, песок, я думаю, пока ближе к центру. От нашей левой горы к центру поставить. Ближе ну, сейчас... под колосы, под такой. Mm -hmm. Да если сейчас не прокатит. Не прокатит. Короче, став песок и огра, наверное, двигать. Вверх надо было двигать, я думаю. Че? Но став уже куда-то песок. Чтоб потом огру дать э, штурм и закон 326. Там. Не забывай, что у нас еще есть Ардримский. Мы можем... Да, за него я забыл, правда. И им что-то сейчас придумать. Дать штурм. Такая комбайна. О, нормально. Не, не нормально. Не совсем. Что ж тут нормально? Но с другой стороны, кражей жизни и лягушкой можно убить 6-3. И там уже не парится. Так, а почему? Мы сейчас ставим силанского кожа. Штурм. 6-3. Но в таком случае тебе надо убивать еще и один один. А, вот Грамшейкер хорошо залетел. Так, сейчас. Перед лицом, наверное, да, поставим? Да. Хотя, причем... подожди, подожди, подожди. Ну да, перед лицом. И 6-3 заберем. Хотя, подожди. 6-3 ты можешь через кражу жизни забрать. Ну, через Грамшейкера и кражу жизни. А лягушку можешь посадить перед лицом. Теперь мы можем сейчас дать ему штурм, передвинуть аэродримским и закон. Да, да. Делай так. Ну его тогда уже перед лицом. Только сначала штурм дай. Точно, точно. Точно. Тогда этого поставим. Комба капец. А мы теперь это Артему сможем показать. А там думаю, или кражи жизни, или лягушка. Но 6-2 забирай. Фу, как-то выкрутились. Теперь уже мы выглядим более устрашающе на, этом, на этой доске. Ну, сейчас будет открытие. Если не будет открытие. Пока нет, но он еще может дропнуть карту. Ну такая комба была. Шу -шу -шу. Я думаю, вот это Артему точно надо показать, как силанский конюх тащит. Было бы у меня сейчас копирование, я бы силанского только копировать. Такая стоит какая-то там... Я не знаю, какая-то тетра стоит. Или еще ж Магнус. Ты бы силанского конюха копировал. Да. И по землям в этой игре каким-то образом удалось нормально разогнаться. Тут уже и под кошмар подготовлено. И а как и заходили? Есть. Вот когда существа там не заходили, те то, ну опять нормально. Мы в ППХ только что песок строили. Ну да, сейчас относительно нормально, что можно и кошмар заюзать, и колосса скоро ставить тоже. Да, лягушение там две. Да, грамотно. А, 
Ты разве не так бы сделал? Ну, я думаю, надо, короче, убивать 3-3 справа и идти в лицо. Причем там ставить еще, возможно... Возможно, на песок под колодцем ставить. Я думаю, колосса ставить. Тоже. И колосса там разобрать. А вдруг у него будет что-то, что за вот этот удар такой? Надо, ладно. Надо идти, я думаю, рисковать. Ставить колосса стоит. Тут у нас кубица пока что. Мы знаешь, что может давай я колосса оставлю возле этого, чтобы он вот этим молнии двоим не дал. Перестрахуемся. Я тоже об этом думал, но так он от него закроется. Но с другой стороны, ну, у тебя кошмар есть. Пускай закрывается. Принципе, да. Неужели? Ну ладно, против этого чувака опасного. Мало загадать, он еще не разыграл сокровища свои. Ты два таких же разыграешь, не переживай. Неужели мы отомстили за эти все лишения, помыкания, буллинг, моральное давление? Это будет э, общий психический стязание. 2, 1 или 3. Так, Я что сверху. это значит? Что-то он... Закрывается просто. Ну, туда это летал, дружище. Он ну, даже более изящный, с шейкером. Вы имеете в виду? Нам некогда, нам еще под гору брать. Ну, поздравляю вас. Нет, а что, надо же твоя победа. Твои советы дальше. Это наша победа. Я так. Гениальный мозг, ты гений у нас всеми управляешь ниточками, дергаешь за ниточки. Я так просто ставлю фигуры по твоим приказам. Я, когда сам принимаю решение, я беру заказу лес. Ну, хотя эта клетка нам затащила. Я тогда опять сферу поставил. Хоть чуть-чуть окупилась. Ну, или ставлю того за два, который мог бы божественность получить у Ланета и насмешку ну что сейчас контрольная игра или победа главное чтобы этот чувак все равно опасный хотя нас больше на своей колоде тот сегодня развалил это ж у него тоже у этого тауру может наверное другая колода не такая имбовая может скорее всего да но он тоже на ней агрессивно играл видно, видно что играет хорошо Жалко, нам тут первый не попадется третий раз. Мы его унизили, выгнали <laughs> из игры. Не, разве что с а новой, вдруг разве что с новой колодой. Попадется у него хорошая колода, и сейчас будет у него комбайн. День общения. Но я уже считаю, для видео 5 побед, это уже хорошее. Будет приятно назвать, конечно, видео. А, -а, -а, -а. Давай вспоминать только, что, что у него было. Его был один ракокоптер, он играл грамотно. Да. Э, Габрианские архонты, которые бафаются. Ну, а так особо... Даже не знаю. Синие, короче, у него были там... В основном. Сокровище он ни одно не сыграл. Мы не знаем, какое у него сокровище. Мы, кстати, тоже не сыграли. Не знаю, так Фанда оставлять. Фанатика оставляй. Э, ну, боевые жабы вообще можно все оставить. 
Я думаю, сейчас с ним надо все, все равно отдефа, и потом идти. Я сейчас жаб влево, вправо такой, чтобы развел бы, да и все. А у нас даже исследование это нам плюс будет. А как мы его только что законтрили, резко пошли вперед. А, у него вот эта фигня будет. Надо по-любому строить. Ну, понял, что в лицо бьет осадное орудие. Да, вот что, вот у нас. Поэтому по-любому надо идти вперед, потом сразу. Хороший ход. Дабы лягушку вкинуть. Так мы законтрим, если что. Чем? Ты не говоришь, что ты еще хочешь фанатика или еще что отдать за это? Не, но ну он только сунется собирать, и мы там достроим землю. Я исследования не трачу пока. Ну давай. Давай. А мы тогда Тираникса поставим. Не, ну тоже хитер. Хорош, хорош. Теперь мы сюда не можем подлезть, как бы. Я предлагаю по левому идти тогда сейчас. Думай над тем, какие земли ставить, красные или желтые. Но тут я исследования точно ставлю. И ставим, наверное, пока это за красным. Если красную, то справа. Мы тоже тираниксы сюда можем поставить. А, чё а что есть? Ну там можно 4-2 ударить э, этим ракокоптером. И ты по 5-5 наносишь 2 единицы урона, он уже послабее будет. Можно тираникса туда и удариться об 5-5. У тебя тираникс, по идее, выживает. И потом ракокоптером добивать. Позже. Короче, даже такое слово. Короче, смотри, исследование ставишь налево, прыгаешь туда лягушкой. Второй лягушкой тоже прыгаешь налево. На воду справа ставишь тираникса и справа ставишь гуру. Следующая гора, ты уже можешь нормально разыграть окно попа. Нам тут точно красную надо разыграть, потому что граунд шейкеры. Что-то он так поставил, наверное, готов. Ой, граунд шейкер есть. Надо идти вперед, по левому, наверное. Хотя подожди, мы тут можем грамотно разыграть иракоокоптера, чтобы двоих забрать. Давай по правому порискнем. Ты можешь сейчас вообще ничего не делать, просто собрать ману этим тиранаксом и все. Ну а землю построить, понятно. Давай дело. слева тогда построим землю, чтобы. Слева, да, слева. Хотя с другой стороны. Лягушкой туда прыгнуть желательно. Слева. И второй лягушкой. Ну, типа, от лица туда прыгай. Второе лицо тоже отпрыгай. Может, в правую там доконтрить, если что? Ну, можно и вправо ставить. Да. Вдруг он что-то... Такая будет. лягушка будет, которая прыгает чисто с Кон одной стороны. Контрмир. Да-да-да. Вокруг плохо прыгает. Отошел, типа, назад чуть-чуть. Вот этих двойню бы законтрить. Рыбка точно контрится под шейкером. Но, Но ты двойню сейчас тоже законтришь. Если ставишь там гору... 13 мана это раз все равно копы. много. Ты 
ты эту войну контришь, если ставишь гору, а если играешь сначала ракокоптера, а потом 4-6 бьешь 5, 5. Ну, Да, если он там ничего не, этот, не, не придумает. Или вообще лягуш... э, лягушка и земли трас, если мана хватит. А маны хватит на ракокоптера. Не знаю, или по левому, чтобы потом там контрить. Тут такое. Не, наверное, надо этих двоих мочить. Хотя, в принципе, у него маны много. То есть мы особо так ничего это нам. Так, отлично. Ну что, замочим их все-таки. Хотя 13 маны это много. И лягушка. Я думаю, лягушка и сейчас прыгнуть на его, ну, на его землю просто поближе, чтобы ты потом mm -hmm. там его землю построил. Потом не сейчас. Сейчас построить э, гору не, я справа. Понял. Это я понял. Контри мы, короче. Вот я зашел. Только не спеши, не спеши контрить. Ну, типа, строй ну, гору, да? Коптера сейчас я ставлю. И землетрясится. И лягушкой. Чтобы 4.6 вообще осталось. Понял? Землетряс забирает рыбку сверху. И 5.5 типа добивает. Не, ну давай сначала ракуакоптер, наверное, я сыграю. Тут же не принципиально. Принципиально успеть удариться лягушкой, потому что можно... Землетряса на левый фланг, наверное, давай, чтоб он там угрожал потом. Передвижение у нас будет. Тут будет 4-6. Лягушкой разбивайся и 4-6 двигай вверх. Пока все по красоте здесь, почему он ответит. Ну, у него 13 маны, там явно будет легче отмечать. 16 даже 16 ну по крайней мере контроль стола у нас и нам снова с катастрофически срочно необходимо строить песок опять чисто песок остается мы его по принуждению да такое ощущение ставим было причем прикольно вот там слева возле его поставить песок чтобы колос оттуда потом о приехали Неприятно, да. Не, ну это не критично, это тогор не подвижный, да, он там стоит, ну. Но... Сейчас как там инициатива у нас. Ну песок, песок, хотя мы можем и справа песок, песок он... поставить. Не, не справа не, мы не песок, можем. Песок став над лягушкой. По-любому это самый опасный песок, который можно поставить. Ну, ману можешь собрать еще на свет. Не, не, я думаю, я думаю, за того, что тираник сам стоит сюда идти внутрь, чтобы он тут не разыгрывал. Или пока да, пускай стоит. Ты так. Думаешь идти? Да, это ты как минимум от его земля занимаешь, это уже плюс. И можем Но еще и... звездный хранитель разыграть. Разыграй. Слева. Я только думаю, с какой стороны стало или слева. Слева, и... чтоб вдруг по, по 6-9 там пойти. Можно и полететь. Можно и полететь. Через Харин. И ничего, и не бьемся, не трогаем. О, вообще красота. Только надо строить пески поставить. Мы, короче, эти разыгр... эти берут два цвета контроль стола, а завершает желтый синие с красными контролируют у нас так вот уже второй или третий раз что остаются вся рука желтая нечего ничего нельзя разогнать да нормально сейчас можно и колосса и аэродримского и обучение разыграть со следующего хода это ну неплохо колос конечно дорогой получится но обучение сделает его за 7 и у нас тут хороший мы с трех колодцев берем Это пока с трех сейчас он 5 6 убьет и будешь двух но 5 6 он тогда в него 4 5 ну посмотрим 5 6 это у него будет 6 4 
Ну вот, что ты даешь обучение и летишь убивать его. Ну, да. The sky is only the beginning. Тихого, как? Ну, у меня затруднение, не знаю. Ну, <coughs> ну строить точно песок надо. Наверное. Дропать нам как-то. У нас опять, ну, еще песок один пришел, только уже четыре, которые требуют. А, строить по-любому песок. Я думаю, ману все равно надо бы не собрать. Не знаю, ставить, наверное, фанатика. 6-4 точно этот контрит надо фанатиком. А фанатика стать вот тут тоже где-то рядом с лицом, чтобы он не в наше шел, пускай свое идет. Хорошо. Не, лучше колодца, ну, наверное. Фанатика мы поставим возле колодца, наверное. Наверное, да. Дракона ты сейчас тоже можешь законтрить с помощью 4-6 и полета типа. Думаешь, стоит? Ну, ну, не знаю, может не стоит пока. А 3-3 останется. Я думаю, пока не стоит, жаба мы сюда отойдем. А этим сюда идем сюда останутся. хочется берет он сейчас конечно ну опять если сокровище не выпадет то всех четырех вряд ли прям закрыт, но... и все так раскиданы по всем углам стола ну, четко видишь он решил поэтому пойти малышню оставить ну как оставить сейчас он тоже что-то придумает ну, нет так это нормально нормально там у нас еще похищение жизни может О -о -о. Двоих он не даст. Двоих он не даст. Наш коптер был лучше. Ножкой понял. На жабку. Да не. На жабку можно обучение дать и 3-3 забрать чисто. Ну и колосса сыграть. Под богом у него за 6. Так, где поставим? Не прин... Давай справа, чтобы у нас тоже тут был песок на всякий пожарный. Только не под ним. А почему? У себя справа. Ниже. Да, вот так. А, блин, и ману не возьмем. Комбинат. Да нафига тебе ман? Что ты хочешь сделать? Ты став обучение к Халима на жабку и разменивайся с 3-3, а потом став колосса за 6 ман. Нафига тебе ман? Так, ман колосса, ты воз... колосса он законтрит. У него, смотри, 6-2, а тут штурм какой. Он Нет. его законтрит. И, полу... и, и к Халим как-то бездарно вроде сыграем. Ну тогда я не знаю, у меня такое предложение. Может. Я предлагаю Силанского поставить перед драконом и реально ударить 3-2. У него ну, Давай, делай так. Делай так разменяем кучу секунду, быстрее лягушка со штурмом 3 черт ему можно будет показать нам да? Да, и сказать, что лягушки все-таки тащат. Ну, печ печально, что мы чуть доску потеряли. У нас тут хорошая комбинация существа. Да, 
Ну, с другой стороны. Не, это не самое страшное. Это что-то сродни, было... это сродни нашей комбе, которая только что. Вот это предложение. Важно, молния. Что-то молния, по-моему, молния в этой. Единственное сокровище, которое он играл, это кристальный дракон. Можно сейчас там возле бога поставить колосса и дракона. А Двух это дракона. сокровище подчиняется этой? Да. Точно? Пандора еще не открылась. Она ж только сокровище копирует. Пандора еще не открылась. Ну, короче, сейчас зеркало Иона ты предлагаешь разыграть? Можно разыграть зеркало Иона и поставить вообще три существа у него там поближе. Ну, давай. Колосса и двух драконов. Так. Но молния, может быть, надо их как-то грамотно, понял? Грамотно ты там никак их не поставишь. огромный штурм если условно вот здесь можно или сейчас 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 сейчас, сейчас. сложно да так уже не будешь что сейчас время закончится и ты ничего не поставишь ману тебе надо взять для того чтобы их поставить типа и вернули почти себе контроль над столом а ну сейчас он пойдет меняться я думаю пойдет меняться сейчас он сыграет свою и он возьмет две наши ионы и у него станет 4 дракона Понял, такая комба. Ну, он задумался, это уже хорошо. Может, надо было рядом все три ставить. Ну, риск. Риск на молнии нарваться. И тут все-таки девчик какой-то. Или дабл коллект при необходимости. Сейчас из преимуществ то, что в руке есть последний кошмар или у него там есть. Для ушения нет. Потому что земли нету. Но он еще не дроп. Может построить землю. Считает, может. Я думаю, не успеет. Успеет. Mm -hmm. mm -hmm. Ну такое себе. Поубил. А как тебе такой план? Короче, одним драконом убить 4-2, а другим идти в лицо? Mm -hmm. А, мы не можем, да. Далеко у тебя стоит. Ну не хочется последний кошмар на 4-2 тратить. Вообще не хочется. Надо пок... Я бы, наверное, больше в контроль сейчас может сыграть. Типа, давай, давай разменя... дроп... давай... разменять два существа. Давай дропнем перед тем, давай. что делать. О, ну это чуть-чуть меняет. Все. А ну, убей, короче. Давай сороку сначала. Да, давай сороку сначала. Хотя мы можем сначала давай убьем, чтоб там его земле разыграть вот этой. Нанести три единицы урона на всему. Это нам что-то Не, помогает. это нам пока не подходит. Пока не подходит. Ты своего дракона захочешь. Давай я вот это его законтри. Контри? Но под. Да я бы даже не контрил, знаешь, почему? Потому что у него тоже может быть хрень, которая всему. Не это вот так. Другая. Это 
это такой будет, как всплеск пламени резкий. Главное, чтобы у него было меньше хп, чем у тебя. Производство, да? Производство. Так. У нас перемещений нету. Мы его никак. Ну, хорошо, поставил. Чтобы Под, подожди, пос посмотрим, что придет. Может что-то еще прийти. Я не знаю, что, но что-то может. В принципе, тут можно будет сыграть сейчас и то, что Тиму наносит урон. Смотри, какой план. 5-5 ударится в 6-8. Потом 6-2 ударить в лицо. Наносишь всему урон. Здание получает. 3, правда. И обучением Кхалима плюс единичку урона. Ну, я не знаю. И типа вынести здание, у тебя сорока останется стоять там. А у как него зачист. У него. Так и пламя, пламенный рубин нанесет три урона всему зданию тоже. И ты через обучение к Харина сорок и Только сначала драконом в лицо ударь. Это эпичный план, я Так, нанести три единицы урона. А можно просто три. Ну на луч, наверное, лучше. Обучение к Халима, и ты еще и колосса ставишь. Вообще, по-моему, не плохо. Да надо было, надо было. Давай еще и жалко. Давай. Да нет, не надо было. У нас есть последний кошмар. Он решает, если он попытается закрыть. По-моему, это была красивая стратегия. Поздравляю. Достойная, достойная победы. Это Артем точно должен увидеть. Лягушку со штурмом 3 и предыдущую он должен увидеть. Ну, друзья, Вот мы заработали за победу в Спасибо тебе, Максим, за встречу. Это была эпическая Пандора. Я думаю, может, ничем не хуже вчерашних. Ну, или чем-то, но очень близкая к этому. Да, спасибо. Было интересно поиграть. Классно. Спасибо. До новых встреч, друзья.